Доброе утро. Всем доброе утро, друзья. Ну что, новый день, новый день, новый влог. Я вышла от мастера по маникюру. Мой, знаете, период яркости синие ногти, как помните, темно-красные, прошел. Это, знаете, так временами бывает. То светлое время в маникюре, то темное время. Ну, в общем, вот. Решила сделать, очень, кстати, красиво, посмотрите, с легким шиммером. Ладно, сейчас включен киноэффект, поэтому вам не особо видно <свят> мои ногти. В общем, вот так, друзья, погода замечательная. Я сейчас зайду в спицы, как всегда, когда я приезжаю на ногти. Зайду в пару магазинов, мне нужно посмотреть обувь. Возможно, нет, сначала обувь, сумку потом. Так вот, мне нужно посмотреть обувь. И у меня какие У меня сегодня какие-то планы были. А, так вот, я же вчера не купила билет. Собственно говоря, вчерашний влог закончился как-то очень бестолково, потому что я, выйдя от Тани с Анжелой, что-то уже, знаете, как-то устала, ну... А в планах у меня было доехать до э, автовокзала, купить билеты. Потому что мы с вами через пару дней-то едем в путешествие. И поленилась. И подумала, ну ничего страшного, не горит прямо так, знаете. Еще несколько дней до поездки. Поэтому я куплю завтра. Поэтому сегодня в планах обязательно поехать купить билет на автобус. И куда я хотела еще? А, я хотела, знаете, либо до Альфа доехать, либо до Акро... Акрополя. Пока не знаю еще, не определилась, куда. В общем, куда ножки, знаете, поведут меня, какой первый транспорт приедет, у меня такое, знаете, бывает. Что я не знаю, куда... Можно и туда поехать, и туда, например. Но ты не знаешь, куда лучше. И ты, знаете, вот эта ножница, как там было, вот это вот, да, там, ножницы, короче, вы поняли. Я стою и смотрю, какой первый транспорт приедет. И уже какой приедет первый, туда я и еду. Как-то у меня вот так иногда бывает. Ну ладно, погода замечательная. 20, 23 градуса, 22 я вот так наделась. А, я еще хотела сегодня снять ролик, что надето, потому что я в швабновках. И мне хотелось вам показать, услышать ваше мнение. Ну все, ладно, идемте в спицы. Опять-таки, я не знаю, я часто вам показываю спицы, поэтому... Ой, а, тут машина. Поэтому буду ли я что-нибудь снимать? Буду ли я что-нибудь снимать, если так, знаете по культурному я не знаю в общем ладно сейчас до спицы дойду там по ходу дела решу главное друзья я начала этот день начала этот ролик это главное потому что иногда в ролике главное это знаете вот первая затравка так сказать ладно все идемте тут очень движение интенсивное Куда-то едут, народ куда-то едет. Пешком лучше. Я вспомнила, что мне нужно зайти в Римчик, купить водичку. Воды нет. Вчера же мне поменяли лекарства, доктор поменяла лекарства от давления. И сейчас я специально перед тем, как ехать к мастеру маникюра, Купила плюшку, горячий шоколад перекусить, потому что это лекарство мне сказали как бы пить после еды. Ну вот. А воды с собой-то не было, поэтому сейчас надо... Вот, кстати, покажу вам. Это сало кондитерское. Очень вкусные у нее изделия, очень вкусные. Цены не дешевые, но реально очень вкусные. Ну вот, ладно, пойдемте. Куплю водички. В 
Все-таки, знаете, я вот, когда попадаю в большие римчики, я люблю большие римни. Они такие просторные, в них легко ориентироваться, ну, потому что я пять лет работала. И хочу сказать так, куда мне, ага. что все-таки пять лет, которые я отработала в Риме, они... Хорошее время было. Ты был очень востребован. У тебя не было даже свободного времени о чем-то, знаете, вот подумать, обмыслить. Ты все время был в движении. Ты очень-очень уставал. Вы помните, да, кто меня давно смотрит, что просто иногда до слез было, как уставал. Но это время все равно было эти пять лет. Абсолютно не жалею, что работала в Риме. Совершенно не жалею. Так, вот я теперь запуталась, где вода. Кстати, у Кузьмы заканчивается корм. Ну как, у меня всегда запас есть обязательный. Такой, знаете, нетронутый запас, когда на всякий случай... Нет, никаких особых скидок нет. Есть только на вот этот э, Феликс. А Феликс у меня есть в запасе, поэтому... А на что-нибудь, например, Чеба, Шеба, как это правильно говорится, запаса нет. Есть баночки, Гормет тоже запас. Ну ладно. Вот, кстати, Кузьме очень понравилось вот этот он или он пуры как-то, да? Я ему последний раз покупала, кстати, тоже с запасом для сеньора, вот 7 плюс сеньор, и для стерилизованных. И Кузьме очень понравилось. Он прямо, знаете, спит где-нибудь в комнате, как только он слышит, я иду на кухню, он сразу раз тихим-тихим шагом и, под, и подглядывает из-за двери, <свят> из-за угла, так сказать, что это там хозяйка делает. Ой, вчера так смешно, расскажу, сейчас вот иду, пишет мне Катюша, э, ну, э, уже под вечер, типа, мама, привет, э, э, я варю суп. Я говорю, да, пишет. Какая ты умничка. А какой суп? Фасолевый. Ой, говорю, какая молодец. То, что у меня Катюша любит фасолевый суп. И буквально через... Так, где тут вода? И буквально через пять минут пишет, да, мама, варю фасолевый суп, только фасоли этот дома нету. Это было так смешно. Мы очень-очень посмеялись, что фасолевый суп без фасоли. Пишу ей, ну, какие-то, может быть, макарошки маленькие, вермишелька, возможно, ходу, возможно, как бы есть. Взяла Эвиан 0,5, по-моему. Да, 0,5. Но я всегда стараюсь брать с собой в город 0,3. Потому что это тогда легче упаковка. Потому что у меня все время с собой и так сумка, еще вот мешок. Видите, в этом мешке тоже и разное, что лежит, что не положишь в сумку. И поэтому, чем будет легче мешок, тем лучше. Кстати, помните вот этот кошелечек, который был при сумке, когда я покупала? Томми Хилфигера. Потом мне сказали, что это ключница для ключей. Но она очень неудобная. Во-первых, тут ключи, я не знаю, два, наверное, маленьких ключа. И она долго лежала. Вот я, знаете, придумала ее. Сюда мелочь тоже не положишь, деньги не положишь. В общем, я придумала, что сюда таблетки положить. Те, которые тебе нужно ну, днем, если ты в городе, нужно выпить. В общем, знаете, что я вам могу сказать? 61 год это уже, <смех> это уже печально. Надо уже думать, чтобы лекарства с собой. Трендес. Ну, в общем, вот. Лайфхак, друзья, кому. 
И просто я не пристегиваю ее к сумке, а просто она у меня в мешке валяется. Зато днем можно вот не забыть, что тебе нужно выпить лекарства. Магазин Геокс. Увидела обувь, решила зайти посмотреть. Ну, здесь так, знаете, такой вот э, ассортимент обуви, в основном полуспортивный. Посмотрите, какая сумка классная по Чинели. Она небольшая, она очень вместительная. Мне она очень понравилась. Два отделения. В одно очень хорошо можно положить и мой телефон. И вообще, ой, сколько она стоит, слушайте, классная. Ну да, цена тоже классная, 249 евро. Смотрите, какая она красивая, да? И цвет, как я хочу, бордовый. Очень красивая. Она не намного меньше моей сумки от Томми Хилфигера, но она классная. Очень красивая. Но 249 евро нужно, конечно, подумать. Эту куртку я вам тоже в прошлый раз показывала. Тоже классная. От Джимми э, Чу. И была сумка такая же, такого же цвета. Ветровка просто бомба. Супер бомба. Так, где-то было зеркало. Я опять на нее посмотрю. Классная ветровка, конечно. И ту сумку, помните, которую я вам показывала в, Ой, в магазине? Я забыла, каком. Какой же это был магазин? Ну, вы помните, да? Там была очень маленькая сумка, точно такого цвета. Она была по 200 евро и такая, знаете, микроскопическая. Туда даже телефон нельзя было положить. И она была вот такого цвета. Такую ветровку. Ну, красивая очень ветровка, конечно. Еще одна очень красивая сумка. Тоже Качинели? Нет, не Качинели. Цвет очень красивый. А, да, Качинели. Цвет очень красивый. Я спросила, а если я вернусь за этой сумкой? то будет ли какая-то скидка? Мне сказали... Ну, вообще существует, например, карта клиента в этом магазине. А магазин Цито... Сейчас покажу вам. Вот такое название. Это мультибрендовый магазин. Вот видите, Карл Лагерфельд. Вот такие вот... Так вот я спрашивала, а карта клиента, например, скидка? Они говорят, да, есть. Накопительная карта. Ты должен накопить на ней покупок на 2000 евро. Даже 2000 с копейками. И, е, и в течение года, да, вот если ты накопишь, это, <laughs> в течение года, тебе будет 10% скидка. Я, конечно, посмеялась. Что, ну, правда, в течение года на 2000 и дает всего лишь 10%. Но если у вас народ покупает, как бы... Так, что у меня на голове? Если у вас э, на 2000 покупает в год, ну дайте людям 20% скидку. Нет, 10%. Так, здесь, кстати, Зара есть. Я не знаю, что мне нужно в Заре или не нужно. Я все-таки думаю про футболку серого цвета, такого как машинного. Но пока еще найти не могу, так что, может быть, зайду, зайдемте с вами в Зару. Может, найду футболку. Очень даже симпатичная сумка. Красивая темного золота, темно-желтая фурнитура. Цвет тоже хороший. Белый. И цена этой сумки 30 евро. Кстати, очень даже ничего.
Еще раз продается старая коллекция по 40 евро, по 36 евро. Жакеты, лен есть, обувь, сумки. 50 евро вот здесь. Кстати, вот такого цвета, когда я покупала, помните, болотного цвета куртку? Она была точно такой же модель, только цвет был болотный. Вот такого цвета тогда не было. Сейчас 36 евро. И размер мой. Красивый цвет. Но уже помните, я купила в Герри Вебер такого светлого цвета куртка пальто до колена. А так вообще, конечно, и цвет мой можно было смело померить. Ну, в общем, вот. Это последняя куртка. В этом здесь э, спи, э, да, в спице я подвернула рукав. Длина хороша. Все прикрывает. Спинка чуть удлиненная. Но мне что-то не нравится. Цвет хороший. Но мне вот что-то вот в этом месте не нравится. Не знаю почему. И опять-таки, в принципе, у меня есть джинсовая. Кто помнит, да, я купила. У меня есть из Гарри Вебер куртка. И, в принципе, покупать еще одну за 36 евро, я не знаю. Да, 36. Я не знаю. Хотя цвет очень хороший. Я уверена, что многие из вас скажут, Лена, нужно было купить. Даже не знаю. В общем, честно вам скажу. Мне не нравится вот эта часть, кажется, вот эта часть более узкая, чем вот плечи. И вот это несоответствие, понимаете, если бы здесь было отрезное, да, вот как-то. А здесь получается, видите, вот эта часть, она какая-то куцеватая выглядит. Ну, опять-таки, это чисто мое мнение, и я выгляжу вот именно так. Сейчас, секунду. Вот так сделаю, чтобы вам было более понятно. Я выгляжу не очень хорошо. Хотя кто-то из вас, я думаю, скажет, что хорошо. Но мне не нравится именно вот эта часть. Мне хочется, чтобы вот плечей, да, плечевую часть уравновесить, чтобы здесь было пошире. Ну, буквально, может быть, вот настолько. Но чтобы было пошире. И тогда, возможно, это выглядело бы более, ну, гармонично. Либо здесь нужно было какой-то другой ворот, более закрытый. Тогда бы, вот видите, да? Тогда, возможно, было бы, смотрелось бы лучше. Я не знаю, я, может быть, капризничаю, конечно. И, возможно, все-таки эту куртку надо было бы купить красивого цвета, но я не знаю. И в расстегнутом виде тоже хорошо. То есть, вот футболка выглядывает, но чисто по бокам. Здесь не выглядывает, в этой части, впереди. Помните, я вам в шоппинг-влоге в Заре показывала платье это синее, льняное? Но это не здесь, это в Акрополе. Сейчас оно 28 евро. А первоначально цена была, сейчас вам скажу, а первоначальной цены нет. Вот здесь может быть 50 евро. Такие, знаете, еще в индийском стиле платье. А еще смотрите, какая классная куртка. Тоже, наверное, из новых. 40 евро джинсовая и с вышивкой. И вот здесь, видите, обмахрен, обмахрили, <смех> обмахрили. Прикольная. Мягкий джинс, вот что я люблю, так это мягкий джинс. Он такой, знаете, форму не держит и хорошо. Стою в очереди. <смех> Сама с себя смеюсь. Вот пока стою в очереди, смотрите, много футболок разных цветов. Но все-таки такого серого, как мышиного, как стального цвета, все-таки нету. И цена классная, 9 евро. Но вот именно того цвета, что мне хочется, хотя я уже, знаете, склоняюсь к мысли, что и белая футболка тоже неплохо. Именно с серыми джинсами, с 
жакета. И пока стою, хочу вам показать, какой красивый цвет. Вот видите, то, что сверху это с легким шиммером. Не знаю, топ с легким шиммером. А сама, это даже не краска, а именно, знаете, как база. Под этим топом база. Очень красивая, смотрите, он такой молочно-розоватого молочно цвета. Я зашла в магазин Хёгел посмотреть лоферы. Очень красивый цвет, 38 с половиной. Мне узки, но я меряю специально на левую ногу сразу, чтобы понимать, потому что у меня левая нога больше. 39 размер, в ширину отлично. Но выглядит как большевато в длину. И еще одни лоферы коричневого цвета. Размер, мне кажется, 38,5 принесли. Мне на ноге они больше нравятся за счет того, что ну, выше под, подъем, подошва вернее. Простите, не подъем, подошва. Я выше тогда буду выглядеть ростом. В принципе, в ширину хорошо. Пять с половиной, это тридцать восемь с половиной. Ну, вот знаете, загадка. Если, ой, если этого цвета лофера, то какого цвета сумку тогда? Может быть, вернуться за Качанели? За Качанели, может быть, вернуться за бордовый? Как думаете, бордовая здесь подойдет сумка к этому цвету лоферов? Тридцать восемь с половиной. В принципе, если 39, я боюсь, что будет хлюпать пятка. Я попрошу сейчас 39 померить. Еще и, знаете, вот такой цвет. Такая же модель, только другой цвет. В общем, я не знаю, какой из них лучше. А еще лоферы такого же плана, вот такого цвета есть, молочного. Это шестерка, то есть 39. И они со скидкой. Видите, какая хорошая скидка. Боже мой, как они на ноге красиво. Вот только посмотрите. Прям, ну, очень красиво. И это девятка, 39. Я надела обе ноги. Очень комфортно. Но вот видите, да, что там происходит? Пятка видна, что пятка... То есть вот здесь, если покупать именно эти, они очень красивые то тогда нужно какой-то стопор пятки, что ли? Вот скажите мне. Дилемма, друзья. Либо этот цвет, либо этот. Но этот очень красивый, молочный цвет. Просто очень. И серебристая сумка. Помните ее? Я ее очень хотела и хочу до сих пор, кстати. Очень классно. Ой! И на нее уже скидка. 139 евро она стоит. 140. Но она реально очень маленькая все-таки. Мне теперь, знаете, кощанели запала в душу бордовая. Она, правда, на 100, 100 евро дороже. Мне предложили стильки кожаные. Они 10 евро стоят. То есть вот и как раз, чтобы вот это не ходило, часть пятка, то я вложила их и очень Хорошо, знаете, прямо плотно, ширина хорошо. Ну, так, чтобы совсем, если удобно, то все равно нужно походить дома, надеть, возможно, такие плотные носочки и походить дома в них еще. Я никогда не рассматривала лоферы для покупки. Я не знаю, почему. Ведь, согласитесь, их, согласитесь, их можно носить и с джинсами. И даже вот так, например, да, то тоже можно носить. Вот скажите мне, кстати, вот эти джинсы, серые, белая футболка и вот эти лоферы. Надо посмотреть. Это вам как памяточка останется? Хорошо. Это паспорт. И даже паспорт. Вы видите? На сумку Качанели даже паспорт. Страшно, друзья, сказать, насколько я сегодня пошопилась. Сумка Качинели, куртка, лоферы и сумка серебристая. 
Ой, друзья, меня нельзя опускать в магазины. Ездила домой, потому что покупок было много. Большой мешок с покупками. Ну и я решила э, потратить лишний час, чтобы поехать домой, отвезти покупки. Что я, в принципе, и сделала. Сейчас мы с вами приехали в центр города и пойдем купим билет на автобус. Наконец-то. Потому что я уже второй день все никак не могу добраться до автовокзала, чтобы купить билет. Продолжается снос Титаника. Поставлю где-нибудь тут э, в разделенном окошке, как это все начиналось. По-моему, это начиналось э, дней 10 назад. Билет 9.65. Иду в старый город, в Лидо, пообедать или уже поужинать, ну и через галерею Центрс, потому что здесь достаточно прохладно, на улице очень жарко, а здесь, знаете, так хорошо. Ну и вот хочу вам показать, как красиво. Время пятый час, я добралась до Лидо. Как-то я сегодня, знаете, по-дорогому буду обедать. Лососина, тушеные овощи и морсик клюквенный. Заплатила, друзья, 11 евро. Потому что лосос стоит 8 евро. Что-то я, знаете, даже не посмотрела цену, мне захотелось рыбы. Ну, как-то я сегодня очень круто, знаете, пообедаю. Шала, э, ну, как сказать, все-таки 11 евро за лосось с тушеными овощами в соусе, за... ну, я думаю, что нет. Это не стоит того, точно. Поэтому, друзья, если будете в лиду, ну, смотрите, лосось 11 евро стоит. Ну, ладно. А, я что хотела вам рассказать. Вот когда я покупала этот телефон, на который я сейчас снимаю, 13-й Pro Max, я э, говорила, вот я куплю телефон, буду на него снимать, XR у меня будет как ну, телефон, который поговорить, и мне не надо будет пауэрбанк с собой таскать. А он тяжеленный, пауэрбанк, тяжелый. Потому что мне будет вполне достаточно полной зарядки на айфоне 13. И если мне нужно будет что-то, если вот сядет батарея, и мне нужно будет доснять, то у меня есть XR. Конечно, в результате что? Я снимаю на этот телефон, у меня батарея садится. Но это как всегда. А XR я не могу использовать для того, чтобы доснять потому что я не знаю, сколько я еще болтаться буду в городе. И мне в результате приходится вот тяжеленный пауэрбанк таскать. Сейчас я с вами поболтаю, попрощаюсь и подключу пауэрбанк к этому, вернее, к телефону подключу пауэрбанк. А вот, в принципе, можно было бы, конечно же, переставить карточку и не тягать старый телефон, iPhone. И места больше в сумке, и... Но все равно мне как-то, знаете, больше нравится, когда я снимаю на этот XR, 
И в любой момент я могу, например, там кто-то мне позвонит или в WhatsApp, а не так, что мне надо будет прекращать съемку и тогда э, что-то в телефоне там общаться или что-то. Ну ладно, все. Я, если честно, сегодня очень устала, очень. Я начала пить новые лекарства, и у меня давление так упало, друзья, э, что я реально... Э, то есть я очень чувствую себя уставшей, потому что упадок сил, потому что давление сильно упало. Ну, в общем, не знаю пока, что с этим делать. Не знаю. Все, друзья, спасибо вам большое за просмотр. Я сейчас еду домой. Думала еще погулять по старому городу, поснимать. Но уже понимаю, что это достаточно тяжело будет. Еду домой. Спасибо вам, друзья, за просмотр. Мира и добра. Всем пока. Пока.